ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா பொருளாதாரம் அதாவது இந்திய பொருளாதாரம் இது டென்த்து புக்கில் வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட் லெசன் டென்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட் லெசன் என்னென்னா நாட்டு வருமானம் நாட்டு வருமானத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த பொருளாதாரம் டாப்பிக்லேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாட்டு வருமானம் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தனிநபர் வருமானத்தை வச்சு தான் மக்களை வந்து செல்வந்தர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் ஏழைகள் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து வகைப்படுத்துகிறோம் அதுபோல் உலக நாடுகள் இருக்கிற வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டு வருமானத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து வளர்ந்த நாடுகள் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் அப்படின்னு டூ டைப்ஸாக பிடிக்கிறோம் ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நாட்டு வருமானத்தை வச்சு வந்து தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம் சோ இந்த லெசன்ல நம்ம நாட்டு வருமானம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதோட அடிப்படை கூறுகள் மற்றும் நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடும் முறைகள் பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் நாட்டு வருமானத்தில் வருமா வருமானத்தை அறிவதன் அவசியம் என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாட்டு வருமானம் அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க வரையறை அதாவது டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாட்டு வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டில் ஓராண்டு காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பின் அளவு அதாவது இப்போ இந்தியா ஒரு நாட்டின் இருக்கு இல்லையா நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கிறோம் இந்தியாவில் ஓராண்டு காலத்தில் அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பொருட்கள் அப்படின்னா என்னென்னா கார் இருக்கு இல்லையா கார் என்னென்ன பொருட்கள்னா கார்கள் இரு சக்கர வாகனங்கள் கப்பல்கள் ரயில் என்ஜின்கள் அப்புறம் பேனா பென்சில் அரிசி கோதுமை சமையல் எண்ணெய் இது எல்லாம் பொருட்களில் வந்துடுது பணிகள் அப்படின்னா இந்த பணிகளில் மருத்துவர் பொறியாளர் ஆசிரியர் கைவினைஞர்கள் போன்ற பணிகள்லாம் இந்த பணி இதுவுமே நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் இதையுமே எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு நாட்டில் ஓராண்டு காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த அளவே நாட்டு வருமானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாட்டு வருமானம்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நாட்டு வருமானத்தை மொத்த நாட்டு உற்பத்தின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் எனவே நாட்டு வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டின் மொத்த வருமானத்தை குறிக்கும் சொல்லு தான் அதாவது நாட்டு வருமானம் அப்படின்னாலே அது வந்து வருமானத்தை குறிக்கும் சொல்லு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நாட்டு வருமானம் அப்படிங்கிறதுக்கோட டெஃபனிஷன் பார்த்தாச்சு இதோட அடிப்படை கருத்துக்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது மொத்த நாட்டு உற்பத்தி இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதுக்குரிய வரைவிலக்கணம் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மொத்த நாட்டு உற்பத்தின்னு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இங்கிலீஷில் ஜிஎன்பி அதாவது கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் மொத்த நாட்டு உற்பத்தினா ஜிஎன்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஆங்கிலத்துலேயுமே நீங்கள் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க அப்போ கொஸ்டின் வந்து ஆங்கிலத்துலேயும் சில டைம்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ தமிழ்லேயும் படிச்சுக்கோங்க ஆங்கிலத்துலேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் படிச்சுக்கோங்க மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னா கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அதாவது ஜிஎன்பி அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு நாட்டில் ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பு அதாவது ஒரு நாட்டில் இப்போ நம்ம நாட்டில் ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்ய செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பு அந்நாட்டு மக்கள் ஓராண்டில் ஈட்டிய வருமானம் இந்த பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வருமானம் நம்ம எவ்வளோ வந்து இன்கம் வந்து சேர்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வெளிநாட்டில் ஃபாரினில் வந்து நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் முதலீட்டின் மூலம் கிடைக்கும் லாபம் ஸோ இந்த மூணையுமே கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு நாட்டில் ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பு இந்த ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஓராண்டில் ஈட்டிய மக்களோட வருமானம் ரெண்டாவது மூணாவது வந்து வெளிநாட்டு முதலீட்டின் மூலம் கிடைக்கும் லாபம் இந்த மூணையும் சேர்த்து தான் மொத்த நாட்டு உற்பத்தி வந்து கணக்கிடுறாங்க அதாவது ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் வந்து மூணு இது மூலமாக தான் மொத்த நாட்டு உற்பத்தியை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த ஃபஸ்ட்டு வந்து மொத்த நாட்டு உற்பத்தி இது வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆங்கிலத்தில் என்னென்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் இது வந்து ஜிடிபி அப்படின்னு வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் இதுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள் ஃப ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அதாவது வெளிநாட்டு மூலமாக கிடைக்கும் லாபம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் இதில் வந்து புவியியல் எல்லைக்குள் இப்போ இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும் என்னென்ன நம்ம எவ்வளோ உற்பத்தி செஞ்சுருக்கோம் அந்த பணத்தோட மதிப்பை தான் குறிக்கிறது தான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது ஒரு நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள் ஓராண்டில் அந்நாட்டிற்கு சொந்தமான உற்பத்தி காரணிகளால் உற்பத்தி செ
இதை ஷார்ட்டாக என்என்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்என்பி அப்படின்னா நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மான செலவை கழித்த பின் கிடைக்கும் பண மதிப்பு நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேய்மான செலவை கழித்து வர்றது தான் நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேய்மான செலவு அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம் இல்லையா உற்பத்தி செய்கிற மிஷின்ஸ் வந்து சில சமயம் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு செலவு பண்ணும் இல்லையா செலவு பண்ணுவோம்ல அந்த செலவை தான் நம்ம இங்கே தேய்மான செலவுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த செலவு போக அதாவது அந்த செலவை கழிச்சிட்டு மிச்சம் வர்ற அந்த இன்கம் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த லாபம் தான் நம்ம நிகர நாட்டு வரும் உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க நிகர நாட்டு உற்பத்தி சீக்வல்ட்டு அதாவது நிகர நாட்டு உற்பத்தியை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா மொத்த நாட்டு உற்பத்தி மைனஸ் தேய்மான செலவு இது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு கேள்விகளும் இதில் இருந்து தான் வரும் அதாவது நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னா மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேய்மான செலவை கழித்து வர்றது தான் நிகர நாட்டு உற்பத்தி அதாவது என்என்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி ஃபஸ்ட்டு வந்து நிகர நாட்டு உற்பத்தின்னு பார்த்தோம் இது வந்து உள்நாட்டு உற்பத்தி உள்நாட்டு உற்பத்தினாலே டொமஸ்டிக் அப்படின்ற வேர்டு வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்துடணும் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது என்டிபி அப்படின்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மான செலவை கழித்தார் இதில் வந்து மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேய்மான செலவை கழிக்கிறோம் இது வந்து நிகர உள்நாட்டுன்னு கேட்டதுனால நம்ம மொத்த உள்நாட்டிலேருந்து தேய்மான செலவை கழித்து வர்றதா நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மைனஸ் தேய்மான செலவு அதான் நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது என்என்பி சாரி என்டிபி நெக்ஸ்ட் வந்து தலா வருமானம் தலா வருமானம் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம தனிநபர் வருமானம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் தலா வருமானம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் நாட்டு வருமானத்தை அந்நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையால் வகுக்கு அதாவது நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிற வருமானத்தை மொத்த மக்கள் தொகை நம்ம மக்கள் தொகையால் வகுத்து கிடைக்கிற அந்த ஈவு தான் தலா வருமானம் அதாவது தனிநபர் வருமானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை அளக்க பயன்படும் கருவி தான் தலா வருமானம் அதாவது தலா வருமானத்தை வச்சு அந்த நாடு செல்வ எப்படிப்பட்ட நாடு அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து கணிச்சிடலாம் ஸோ தலா வருமானம் இருந்தால் மக்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்ததாக கருதப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலா வருமானம் அப்படின்னா தனிநபர் வருமானம் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா தலா வருமானம் சீக்கல்ட்டு நாட்டு வருமானம் பை மக்கள் தொகை இதால் வகுத்து கிடைக்கிற ஈவு தான் நமக்கு வந்து தலா வருமானம் அதாவது நான் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க நாடுகளின் தலா வருமானம் ஒப்பீடு அதாவது ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட தலா வருமானம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஹையஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸில் இருக்குது ஜப்பான் இது வந்து அமெரிக்கா டாலரில் கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு டாலர் மதிப்பில் தான் ஜப்பான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தான் அமெரிக்கா கூட இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ளேஸில் செகண்ட் ப்ளேஸில் அமெரிக்கா இது எவ்வளோன்னா நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நாற்பது அமெரிக்கா டாலரில் இருக்கு தேர்டில் தேர்ட் பிளேஸில் எது இருக்குன்னா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து இருக்கு இல்லையா அது வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது நமக்கு வந்து இந்தியா வந்து பத்தாவது பிளேஸில் இருக்கு இந்தியாவோட தனிநபர் வருமானம் அதாவது தலா வருமானம் என்னென்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டாலர் இது ரொம்ப முக்கியம் இது டிஇடி எக்ஸாம்லேயுமே கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க இனி வர்ற எக்ஸாம்லேயும் கேட்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு மூணு பிளேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஜப்பான் இருக்குது இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் நம்ம இந்தியா நம்ம நம்ம வந்து எந்த பிளேஸில் இருக்கோம் அப்படின்றத படித்து வச்சுக்கோங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டாலர் நெக்ஸ்ட் வந்து நாட்டு வருமானம் கணக்கிடும் முறைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாட்டு வருமானத்தை மூன்று முறையில் வந்து நம்ம கணக்கிடலாம் என்னென்னா உற்பத்தி முறை வருமான முறை செலவின முறை மூணு முறையில் வந்து கணக்கிடலாம் என்னென்னா உற்பத்தி முறை வருமான முறை செலவின முறை இதுவுமே கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சிலேயும் டிஇட்லேயுமே கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உற்ப இந்த மூணு டைப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு டைப் அதாவது உற்பத்தி முறை அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு அதாவது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் பணிகளின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு தான் இதில் வந்து கணக்கிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வருமான முறைனா அனைத்து மக்களின் வருமானத்தை வைத்து கணக்கிடுறது அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கிடுறது தான் வருமான முறை நெக்ஸ்ட் வந்து செலவின முறை செலவின முறையில் செலவு முதலீடு சேமிப்பு ஆகிய மூன்றின் அடிப்படையிலும் செலவின முறையில் கணக்கிடுறாங்க அதாவது நாட்டு வருமானத்தை மூன்று முறையில் கணக்கிடுறாங்க உற்பத்தி முறை வருமான முறை செலவின முறை ச உற்பத்தி முறையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை வச்சு கணக்கிடுறாங்க வருமான முறையில் வருமானத்தை வச்சு கணக்கிடுறாங்க செலவின முறையில் செலவு முதலீடு சேமிப்பு ஆகிய மூன்றின் அடிப்படையிலும் வந்து கணக்கிடுறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இரண்டு அதாவது உற்பத்தி முறை வருமான முறை இந்த இரண்டை
நாட்டு வருமான கணக்கீடில் காணப்படும் பிரச்சனைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து கருப்பு பணம் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதாவது கருப்பு பண புழக்கத்தை புழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து கணக்கில் வந்து காட்ட மாட்டாங்க அது வந்து சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா இப்படி இரு இந்த பிரச்சனை மூலமாக நம்ம வந்து நாட்டு வருமானத்தை வந்து குறைவாக வந்து மதிப்பிடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுவுமே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருப்பு பணம் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பணம் சாரா பொருளாதாரம் அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இருமுறை கணக்கிடுதல் நாலாவது வந்து நம்ப தகுந்த புள்ளி விவரங்கள் இன்மை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சாவது வந்து இல்லத்தரசிகளின் பணிகள் அதாவது வீட்டு வேலைகள்லாம் பார்க்குற பெண்கள் வந்து அந்த வேலையெல்லாம் நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் இல்லை ஸோ இதுவுமே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சமூக பணிகள் இதுவுமே நாட்டு வருமான கணக்காட்டு கணக்கீட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இதில் வேறு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நாட்டு வருமானத்தில் வந்து ஒவ்வொரு துறைகளோட பங்கு எவ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முதன்மை துறை முதன்மை துறை அப்படின்னா என்னென்னா வேளாண்மை விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை வனத்துறை மீன் பிடித்தல் மற்றும் சுரங்கங்கள் இதெல்லாம் முதன்மை துறையில் போயிடுது முதன்மை துறையில் வேளாண்மை வனத்துறை மீன்கள் மீன் பிடித்தல் மற்றும் சுரங்கங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம் முதன்மை துறையில் என்னென்ன செக்டர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இரண்டாம் துறையில் உற்பத்தி மின்சாரம் எரிவாயு கட்டுமானத்துறை இரண்டாம் துறையில் உற்பத்தி அதாவது வேளாண்மைக்கு அடுத்த லெவல் வந்து உற்பத்தி மின்சாரம் எரிவாயு கட்டுமானத்துறை அதுக்கப்புறம் பணிகள் துறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செய்தி தொலைத்தொடர்பு போக்குவரத்து வணிகம் வங்கிகள் காப்பீடு கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கிறது எல்லாம் பணிகள் துறைக்கு போயிடுது இந்த மூன்று துறையோட பங்களிப்பு நாட்டு வருமானத்தில் எவ்வளோ எப்படி இருக்குது எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதன்மை துறை அதாவது இந்த விவசாயம் இது மூலமாக பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வந்து நம்ம நாட்டு வருமானத்துக்கு வந்து கொடுக்குது வருமானத்தை இரண்டாம் துறையில் வந்து இருபத்தஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வந்து இரண்டாம் துறையோட பங்களிப்பு இருக்குது மூன்றாம் துறை பணிகள் துறை தான் அதிகமான பங்களிப்பு நாட்டு வருமானத்துக்கு கொடுக்குறாங்க எவ்வளோனா ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம பணிகள் துறையிலிருந்து கொடுக்குறாங்க இதுதான் முதன்மை இது வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க இது இதிலிருந்து கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இனிமேலும் கேட்பாங்க இதில் வந்து பணிகள் துறை வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் முதன்மை துறையில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த மூணு டைப்ஸ்லேயுமே கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து முடிஞ்ச அளவு மனப்படம் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து தலையிடா கொள்கை தலையிடா கொள்கை அப்படின்னா அரசு வந்து பொருளாதார செயல்பாட்டில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறது தான் தலையிடா கொள்கை தலையிடா கொள்கை என்னென்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சு அதாவது நாட்டு வருமானம் நா மொத்த நாட்டு உற்பத்தியை ஜிஎன்பினா என்ன ஜிடிபினா என்ன என்என்பினா என்ன என்டிபினா என்ன அதோடய ஃபார்முலா வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தலா வருமானம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தலா வருமானம் எவ்வளோனா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டாலர் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிற வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த தலா வருமானத்துக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா நாட்டு வருமானம் பை மக்கள் தொகை அது மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சரியான விடை அதாவது புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ரீட் பண்ணிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா நாட்டு வருமானத்தின் மற்றொரு பெயர் நாட்டு வருமானத்தின் மற்றொரு பெயர் என்னென்னா மொத்த நாட்டு உற்பத்தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடும் வழிமுறைகள் என்னென்னா மூன்று முறைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மூன்று முறைகள் நாட்டு வருமானத்தை மூன்று முறையில் கணக்கிடலாம் உற்பத்தி முறை வருமான முறை செலவின முறை நெக்ஸ்ட் வந்து நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி தான் கேள்விகள் வரும் மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேமானத்தை கழிச்சிட்டோம்னா நிகர நாட்டு உற்பத்தி நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு கேட்டாங்கன்னா நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேமானத்தை கழிச்சோம்னா அதுதான் நமக்கு வந்து நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி இங்கே நமக்கு வந்து நிகர நாட்டு உற்பத்தி கேட்டதுனால மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேமானத்தை கழிச்சு வர்றது தான் நிகர நாட்டு உற்பத்தி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவின் தலா வருமானம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டாலர்கள் இது வந்து கேட்டிருந்தாங்க டிஇடியில் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து முதன்மை துறை அப்படின்னா அது வந்து வேளாண்மை துறை தான் குறைக்கும் முதன்மை துறை வந்து வேளாண்மை துறை நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாட்டு வருமான கணக்கீடு என்பது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து செலவின முறையில் நாட்டு வருமானம் என்பது செலவின அடிப்படையில் கண கணக்கிடுவது தான் செலவின முறையில் நாட்டு வருமானம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வருமான முறையில் நாட்டு வருமானம் என்பது வருமானத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடுவது தான் வருமான முறையில் நாட்டு வருமானம் கணக்கிடுவது நெக்ஸ்ட்டு வந்து தலா வருமானம் சுட்டி காட்டுவது இது வந்து மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை தான் சுட்டி காட்டுது அதாவது தலா வருமானத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கை தரத்தையே நம்ம வந்து சுட்டி காட்ட முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்திய நாட்டு வருமானத்தில் முதன்மை துறையின் பங்களிப்பு எ